Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk rekan-rekan yang pengen menanyakan sesuatu tentang pembelajaran AutoCAD Atau memberikan masukan silahkan diisi komen yang ada di bawah ini Baiklah pada latihan kita kali ini kita masih banyak menggunakan perintah circle Kemudian circle TTR dengan TTR Baiklah untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan latihan kita kali ini Itu adalah yang pertama adalah dengan membuat garis sumbu Jadi garis sumbu yang kita gunakan di sini itu adalah Atau garis bantu itu adalah dengan jarak 108 Dengan menggunakan perintah line Kemudian kita isi jarak ke sebelah kanan langsung itu adalah 108 Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi 57. Nah, ini kita buat garis bantu itu adalah 57 yang berfungsi untuk membuat circle di sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle yang pertama itu adalah circle-nya 28, yang kedua itu adalah diameter 56. D, kemudian kita isi 28, kemudian circle, kemudian D kita isi 59. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian dalam. Sisi bagian dalam kita bisa membuat garis itu yang pertama itu adalah 6. Ke sisi kanan ini adalah 6. Kemudian 12,5. 12,5. Kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle. Yang pertama kita lihat ini adalah tanda-tandanya oh, itu adalah 2 diameter 16. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis. Nah, jadi garis yang pertama tadi dengan jarak 6, kita arahkan ke atas kursornya adalah di sini adalah 12. Maka setengah dari 12 itu adalah 6. Kemudian kita arahkan ke kanan itu dengan jarak 25. Kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah. Kemudian oh, di sini banyak garis yang berhimpit. Sebelum kita menyelesaikan ini, kemudian kita selesaikan untuk sisi bagian atas agar circle yang besar ini ini bisa kita hapus bagian garis yang tidak kita perlukan dengan membuat garis dari titik center ini ke sisi bagian atas itu adalah 370 dibagi 2. Jadi kalau untuk membuat dimensi itu, kita bisa langsung mengisi itu adalah dengan jarak 70 per 2. Jadi secara otomatis garis yang dibuatnya itu adalah 35. Kemudian kita buat garis di sini adalah 38. Jadi setengah dari 38 ini adalah titik referensi untuk membuat radius 16. Dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita isi 38 per 2. Oke, kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle. Di sini adalah circle. Itu adalah radius 16, langsung kita isi 16, kemudian di sini kita hapus, trim, klik kanan, kemudian kita hapus. Kemudian di antara dua buah circle ini, ada circle penghubung itu dengan jarak adalah radius 32. Di sini kita buat C, kemudian kita ketik TTR, kita klik circle pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi 32. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Di sini kita hapus, kemudian ini pun circle yang besar pun kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Jadi ini kita bisa hapus, kemudian sisi bagian atas kita mirror untuk membuat sisi bagian bawah dengan mengklik semua garis. Kemudian kita gunakan perintah MI, kita klik di titik sembarang aja sebenarnya di garis sumbu, kita arahkan ke kiri, kemudian kita isi dengan no. Secara otomatis garis yang di atas akan diduplikatkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita trim, klik kanan garis ini. Maka e, pekerjaan kita untuk sisi bagian atas dan sisi bagian bawah itu telah selesai. <tuh> kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi bagian tengah atau bagian kiri. Nah di sini kita bisa menghapus garis yang tidak kita perlukan. Kita misalkan ini, kemudian circle ini tetap cuman di bagian depan ini tetap kita hapus. Kemudian ini semua kita lakukan memirror semua garis mi kita arahkan ke kiri, kemudian kita no, kemudian kita hapus garis yang tidak kita 
perlukan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan sisi bagian depan. Nah, di mana garis tadi yang kita buat pertama itu adalah 108, maka di titik tengah sini kita buat garis ke sisi bagian atas itu adalah setengah dari 38 dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita arahkan kursor ke atas, kemudian kita isi 38 dibagi 2. Kemudian kita arahkan ke sisi sebelah kiri. Kita lanjutkan dengan trim garis yang tidak kita perlukan. Kemudian di sisi antara dua buah garis ini, antara circle dengan garis lurus, itu ada chamfer atau radius dari 6 sendiri. Bisa kita menggunakan perintah C, TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 6. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim, kita klik kanan, kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis di dalam. Di mana garis yang di dalam ini adalah 12 setengah dikurang 6 itu adalah 6,5. Kemudian ini adalah 11 setengah dari 11 itu adalah 5,5. Kita arahkan ke atas itu adalah 5,5. Ke arah kiri itu adalah 6,5. Kemudian kita arahkan kursor ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan melanjutkan garis kini ke atas itu adalah dari titik Titik center ini ke sisi bagian atas itu adalah 11, lantaran setengah dari 22, 11, kemudian ke kiri kita isi 6, kemudian kita turunkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses memirror semua garis yang akan kita duplikatkan ke sisi bagian bawah dengan menggunakan perintah MI, kita arahkan kursor ke kiri, kemudian kita nolkan. <tuh> Maka gambar kita hampir selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi di bagian bawah kanan dengan cara membuat pertama itu adalah line garis bantu ini kita buat terlebih dahulu itu adalah dengan panjang tertentu dengan sudut 45 maka kita gunakan perintah add kemudian setengah dari 59 kita misalkan itu adalah 40 sudut minus 45 dikarenakan dia sisi bagian bawah maka kita jadikan aja dengan menggunakan perintah minus 45 atau kita bisa menggunakan 300 di sini kita gunakan kalkulator 360 di sini bisa kita gunakan 360 dikurang 45 maka sudut yang kita buat itu adalah 315 atau minus 45 jadi tergantung kawan-kawan pengen menggunakan yang mana kalau dia 3 minus 45 kita bisa menggunakan oh Minus tadi kita sudah mengisi jarak tertentu. Mohon maaf kita ulang lagi biar agar pasti. Ini add 50 sudut minus 45. Maka garis yang dibuat itu adalah ke sisi bagian bawah. Kemudian kita trim aja terlebih dahulu agar enggak terlalu banyak garis. Kemudian kita gunakan perintah offset. Nah offset di sini ini adalah <tuh> 9,5. Kita bagi dua. Nah, 9,5 kita bagi 2 itu sama dengan adalah 4,75. Di sini kita isi 4,75. Kita klik garis pertama, kita arahkan ke atas. Kita klik garis, kita arahkan ke bawah. Kemudian kita trim, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, di sini kalau kita lihat dia menyambung garis ke sisi bagian luar. Dengan menggunakan perintah extend, EX, kita spasi, kita klik kanan, kemudian kita arahkan garisnya agar garis yang tidak sampai tadi akan memanjang secara otomatis. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Jadi di sini kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak diperlukan. Oke, kemudian ini kita hapus. Ini kita trim terlebih dahulu, kemudian kita extend agar memudahkan kita untuk membuat garis bantu kemudian kita trim lagi kemudian kita extend lagi nah, sehingga ini secara otomatis saling berhubungan oke kemudian kita hapus lagi di sisi bagian ini sisi bagian bawah maka gambar kita kalau kita lihat sudah selesai kemudian semua garis bantu ini ini kita ganti menjadi warna merah Kemudian di sini kita ganti garis center line. Kalau seandainya center line tidak ada, kawan-kawan bisa mengklik order. Kemudian kita load di dalam ini ada garis yang kita butuhkan. Kemudian garis yang tidak kita yang belum kita ganti itu kita hapus secara semuanya. Oke, ini lantaran ini garis center kita geser keluar sedikit, kita geser keluar. Kemudian 
Untuk memperkecil jarak antara garis panjang dengan garis pendek, kita bisa mengklik kanan, properties, kemudian ini kita isi 0,5, kemudian kita escape. Kemudian kita bisa menggunakan perintah MA untuk mengikuti aturan yang sudah kita klik dengan garis sebelumnya. Kemudian kita klik anonet, kemudian center mat, kita klik ini, kemudian kita klik circle yang besar. Kemudian kita ikuti aturan yang merah agar semua garis bantu atau garis sumbu yang warna putih berubah menjadi warna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, dimensi di sini yang pertama itu adalah linear, di mana linear ini adalah sisi bagian atas ke sisi bagian bawah itu adalah 70. Kemudian dari center radius ini, kita bisa menggunakan perintah spasi aja secara otomatis, dia akan mengikuti aturan yang sebelumnya. Jadi ini oke, okay. ini adalah 38, kemudian garis kecil ini adalah 12. Kemudian kita lanjutkan untuk sisi bagian atas ke sisi bagian center blend ini sendiri itu adalah 57. Kemudian di sisi bagian bawah di sini itu adalah 6. Kita tarik ke bawah, kemudian sisi bagian atas ini ke sisi center line ini sendiri itu adalah 12,5. Oke, kemudian di sini garis ini ke bagian sisi sebelah kanan itu adalah 108. Kemudian di sisi bagian atas ini adalah 11, kemudian di sisi atas dengan bawah itu adalah 38. Ini adalah 6. Kemudian di sisi bagian ini ke sini adalah 12 setengah. Kemudian oh, tinggi dari ini sendiri itu adalah 12 eh 22. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian diameter. Di sini diameter. Yang pertama kita gunakan itu adalah diameter ini adalah diameter 16. Kemudian di sisi ini itu adalah 28. Kemudian di sisi bagian besar itu adalah 59. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi radius. Radius yang pertama itu adalah di sisi bagian dalam sini itu adalah 32. Kemudian di bagian kecil itu adalah radius 6. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk radius sudah cukup, diameter sudah, kemudian baru kita lanjutkan dengan untuk sudut. Nah, garis sudut garis bantu ini sendiri itu adalah kita gunakan oh, dimensi teknik ini sendiri on oh, mohon maaf bukan teknitnya tapi angular angular lantaran dia sudut dengan ini itu adalah 45 kemudian semua dimensi kita rubah menjadi warna merah satu aja kita ganti terlebih dahulu dengan berwarna merah untuk yang lain kita bisa menggunakan perintah MA kita klik garis warna merah dimensi kemudian kita klik semua garis dimensi maka secara otomatis semua garis dimensi akan beru mengikuti aturan yang sudah kita buat dengan aturan sebelumnya oke ini sudah oke maka kalau kawan-kawan lihat oh, gambar kita setelah selesai sesuai dengan yang kita inginkan oke mungkin oh, sekian tutorial kita pada kali hari pada kali hari Kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua yang pengen belajar AutoCAD secara mandiri di rumah. Mungkin sekian, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.